ஏப்பா தம்பி இது நம்மளோட இருபத்து ஐந்தாவது எபிசோட் ஸோ இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது எபிசோட்டை கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக ஆக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒளி ஏற்றி வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்திருக்கேன் ஆமாம் இப்போ உங்களுக்கு யாருக்கு மேலேயாவது ஒரு க்ரஷ் இருக்கலாம் உங்கள் மனசு யாராவது கவர்ந்துருக்கலாம் அவங்களே அப்படி நேராக ஓடி வந்து உங்கள் முன்னாடி நின்று இங்கே பார் எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கண்ணா ஆமாம் அண்ணே பெரிய ஆளுன்னு நீங்கள் எப்படி நான் இந்த மாதிரிலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதெல்லாம் அப்படி தான் என்னாலும் மொதல் டிப்ஸை கேளுங்க அப்புறம் முடிவு பண்ணுங்கள் அவசரப்பட்டு முடிவு பண்ணிடாதீங்க எதுவாக இருந்தாலும் சில நேரத்தில் இந்த க்ரஷ் கதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா டென்ஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு கூட்டாளி கதை இவருக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக ஒருத்தங்க மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்கும் ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் சொல்ல மாட்டார் ஏன் என்ன சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொல்லுவார் சொன்னால் தான் காதலா அப்படி டே இந்த டயலாக் விடுறதெல்லாம் ஓகே ஆனால் சொல்லியிருந்தாலும் ஏதோ பதில் தெரிஞ்சிருக்குமே அவர் சொல்ல மாட்டார் நெவர் நெவர் ஏன்னா இந்த பதில் அவரால் ஏற்றுக்க முடியாது ஒன்று ஏன்னா அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்க பதில் என்னான்னே இருந்தாலும் ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்க்குறது தான் ரொம்ப நாளாக ஒருத்தவங்க பின்னாடியே சுற்றுவார் ஆனால் அவங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்களேன் அந்த பெண்ணுக்கிட்ட இம்மா சேகர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க ஆமாம் யார் இவன் எங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் சேகர் தான் ஓ நைஸ் டு மீட் சேகர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இதை விட ஒரு பெரிய சோகம் எங்கெங்க இருக்க முடியும் அனிவேஸ் உங்களுடைய க்ரஷுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் ஏ மனுஷன் பண்ணுறாலே யாராவது பேர் இருக்கும்ல ஸோ இந்த பேர் அப்படிங்கிறது சில நேரத்தில் ஸ்திரேஞ்சர்ஸ் மேலே உங்களுக்கு க்ரஷ் வந்துருச்சுன்னா பேர் தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப க ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பீங்க அப்போ பேரெலாம் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த பேர் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எந்த மூலையில் பார்த்தாலும் அவங்களோட பேராக தெரியுங்க இப்போ கார் நம்பர் பிளேட் இருக்குது அதை பார்த்தாலும் கூட அவங்க பேரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் யோசிப்பீங்க கிருப்போ சாப்பிட்றப்ப கூட அந்த கிருப்போட பேக்கெட்டை பார்த்து சே இது என்னோடய க்ரஷ்ஷோட பேர் கிருப்போ அதனால தான் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரி அவரே சொந்தமாக இமேஜின் பண்ணிப்பார் அப்புறம் இமேஜினரி கான்வர்சேஷன் கற்பனையிலே இவர் வந்து ஒரு உலகத்தையே உருவாக்கி வச்சுருப்பார் இத்தனைக்கும் க்ரஷ் தான் இந்த க்ரஷ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபீல் வந்து நாலே மாதம் தான் மனசில் இருக்குமாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒன்று அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் இல்லைனா அது அப்பயும் அங்கேயே மண் தோண்டி குழி தோண்டி பதிச்சிடணும் இது சரிப்பட்டு வராது இல்லைனா உங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் ஆபத்து உங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் மனக்கசப்பு ஏற்படும் ஏப்பா தம்பி அனுபவத்தில் சொல்கிறேன்னு தான் நினைக்கிறீங்க இல்லைப்பா இங்கே அங்கே படித்தது அதில் தான் அதிலிருந்து தான் நான் சொல்கிறேன் சில நேரத்தில் இந்த க்ரஷ் அப்படிங்கிறவங்கள வந்து அவங்களுக்கு வேறு ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படி வச்சுக்குமே அப்போ அது அப்படி லைட்டாக விளக்கிடணும் அப்போ விலகு தான் நினைப்போம் ஆனால் அங்கே தான் நம்ம மூளை வந்து நம்மளுக்கு எதிரியாக வேலை செய்யும் என்ன நடக்கும்னா இவர் வந்து இந்த மூளை இருக்கார்ல இவர் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுப்பார் நீ என்ன பண்ணு நீ வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏய் ஏ மூளை சும்மாரியா அப்படின்னு சொன்னால் கேட்கவே கேட்காது அதுதான் நம்ம மூளை நமக்கான பெரிய எதிரியே நம்ம மூளை தான் இந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கிறார் இந்த எம்சிஓ காலகட்டத்தில் அவங்களோட க்ரஷிக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணிக்கிறார் ஹா எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு க்ரஷிங் மெசேஜ் பண்ண மாட்டே இவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் ஆ எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு தானே ஆ நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஏதாவது கேட்கணும்ல அப்போ இந்த மூளை ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருக்கு நீ என்ன கேளு இந்த எம்சிஓ ஹாலிடேஸில் எங்கேயாவது வெக்கேஷன் போனீங்களான்னு கேளு அப்போ இவரும் கேட்குறாரு எம்சிஓ ஹாலிடேஸு நல்ல வெக்கேஷன் போயிருப்பீங்க அவங்க ஏற்கனவே கடுப்பில் இருக்காங்க எங்கேயோ வெக்கேஷன் போக முடியல வீட்டை விட்டு விளையாட முடியலன்னு இந்த கேள்வி கேட்டோடனே அவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க அதனால் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் என்ன சேட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கணும் சும்மா பேசிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்க டென்ஷன் ஆகும் இவன் வேறு பேசிகிட்டே இருக்கா அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் க்ரஷ்ஷே உங்ககிட்ட வந்து எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கே டிப்ஸே காணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அதானே டிப்ஸு தெரிஞ்சிருந்தால் நான் ஏ யா இங்கே உட்காந்து டிப்ஸு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணுறாதீங்க ஏப்பா தம்பி அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் இந்த க்ரஷ் அப்படிங்கிற விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இந்த லவ் அப்படிங்கிற விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இனிப்போ கசப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்படியே வாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகே